എന്തായാലും ഇത് കുഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയുക കൊഴുക്കട്ടയാണ് കൊഴുക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊഴുക്കട്ടയാണ് പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ കൊഴുക്കട്ടയല്ല കൊഴുക്കട്ട ഒരു ഫ്രൈഡ് കൊഴുക്കട്ടയാണ് മസാല ഫ്രൈഡ് കൊഴുക്കട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മസാലയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ട അപ്പോൾ ഈ കൊഴുക്കട്ട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി നമ്മളുടെ കൊഴുക്കട്ട ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ടയാണ് അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം ഇതിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇടിയപ്പം പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസ് പൗഡർ അപ്പോൾ വറുത്ത പച്ചരി മാവ് വളരെ നേർമയായി അരിച്ചെടുത്ത് അതായത് ഒട്ടും തന്നെ തരിയില്ലാത്ത നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഉള്ള പൗഡർ അരിപ്പൊടി പത്തിരി ഇടിയപ്പം അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്രയും പാകത്തിന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ ഈ പാക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പത്തിരി പൊടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഇടിയപ്പ പൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ റൈസ് പൗഡർ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് മാവ് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഒരു തടിത്തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി അത് ഒരു മാവായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കും അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങി രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മാവാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അരി മാവ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഉപ്പും ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കട്ടെ നല്ല വെട്ടി തിളച്ചു ഇനി തീ ഒരൽപ്പം കുറച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് എന്താണ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിയുടെ മാവ് എന്ന് പറയാം ഇളക്കണം ഇനി ഒരല്പം ഒന്ന് തണുത്താലല്ലേ നമ്മൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ഒരല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യോ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒഴിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പദം വരുത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് വൃത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം മാവ് ഒരല്പം ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരല്പം നെയ്യും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിട്ട് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീ ഒരുപാട് തണുക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരല്പം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഒന്ന് പദം വരുത്തണം ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാണ് നമ്മൾ ഉരുട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കൊഴുക്കട്ടാസ് ഏതാണ്ട് ഒരു കാടമുട്ടയുടെ സൈസിലുള്ള കൊഴുക്കട്ടയാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് അത് മതി അതാണ് അതിൻ്റെ സ്വാദ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഉരുട്ടിയിടാം കുറച്ച് ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞ് കൊഴുക്കട്ടയെല്ലാം ഇവിടെ ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാവും ഈ അളവിൽ ഇനി നമ്മളതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീമറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റീമർ ഞാനൊരു പുതിയ സ്റ്റീമർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീമറിലാണ് നമ്മളിന്ന് കൊഴുക്കട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റീമർ പോലെ തന്നെയാണ് താഴത്തെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഹോളുള്ള പാത്രം ഇപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഈ ഹോള് വഴി ആവി മുകളിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ടകൾ അതിലേക്ക് ഇടാം ഇങ്ങനെ കാടമുട്ട പോലെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്തതാണ് ആ ഷേപ്പിൽ ആ സൈസിൽ ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അട
നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗട്ടെ അതേ സമയം നടക്കില്ല ഓൾറെഡി ഇത് കുറച്ച് വെന്ത മാവല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ആവി വന്നാൽ ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് തന്നെ മതിയാകും ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെറുതെ കൊഴുക്കട്ടെ അല്ല കൊഴുക്കട്ട മസാല ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനോടൊപ്പം വച്ചൽ മുളക് വച്ചൽ മുളകും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെ ആകാം എരിവ് എത്രത്തോളം വേണം അതിന് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വച്ചൽ മുളക് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചതച്ചെടുക്കുക അരകല്ല വെച്ച് ചതയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ കുഞ്ഞ് ഇടിയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നടിക്കുക എന്തായാലും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ കൊഴുക്കട്ട വെന്ത് കിട്ടട്ടെ ഇതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കൊഴുക്കട്ടയെല്ലാം പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ സ്റ്റീം കയറ്റി കഴിഞ്ഞു അടപ്പ് തുറക്കാം നന്നായിട്ട് ആവിയെല്ലാം കയറി കൊഴുക്കട്ടെല്ലാം റെഡി ആയി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കൊഴുക്കട്ട ഒച്ചിരി ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ പാത്രം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അത് അല്പം ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി ഇതേ അടുപ്പിലേക്ക് ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കും അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി ഇനി കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുകെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യാനുസരണം കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചതച്ച മസാല വച്ചൽ മുളക് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ആകാം ഞാൻ പത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വരെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചോ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴുത്ത വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ മൂപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല മണമാണ് ആ വെളുത്തുള്ളിയും വച്ചൽ മുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ മൂക്കുന്ന ഒരു മണം കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് അതായത് കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മസാലയ്ക്കും കൂടി കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പ് മസാലയിലും കൂടി ചേർക്കും അപ്പം മുളകെല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുക്കട്ട ചെറിയ കാടമുട്ട പോലത്തെ കൊഴുക്കട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊഴുക്കട്ടയിൽ പിടിക്കട്ടെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാകം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കൊഴുക്കട്ട മസാല ഫ്രൈ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മസാല ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ 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 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആ മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കൊഴുക്കട്ടയിലും ആ മസാല പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കിയെടുത്ത് കഴിക്കുക നല്ല സ്വാദാണ് വളരെ നാടൻ രുചിയാണ് നല്ല എരിവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പലഹാരം അതായത് കൊഴുക്കട്ട കൊഴുക്കട്ട മസാല ഫ്രൈ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാ